ബഹുമാനമുള്ള <coughs> സത്യവിശ്വാസികളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വതയുടെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ബർസഹി ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പഠന പരമ്പര ആരംഭിക്കുകയും മരണത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുഖങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മരണവേളയിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കടുത്ത പരീക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചുമെല്ലാം ഒരല്പം വിശദമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനി നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുവാനുള്ളത് മരണത്തോടെ സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതകരങ്ങളായ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വഹയിലൂടെ നമുക്കറിയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതയും നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്ന കാര്യമാണ് അതല്ലാതെ ആ ഒരു രംഗം വിശദീകരിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുകൾക്കോ മനുഷ്യൻ്റെ കാതുകൾക്കോ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾക്കോ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ കാതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മരിക്കുന്ന വ്യക്തി മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് വഹീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കലല്ലാതെ നമുക്ക് യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവരിൽ വിശ്വാസികളുണ്ടാകും അവിശ്വാസികളുണ്ടാകും എല്ലാവരുടെയും മരണം ഒരുപോലെയല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള തെളിവുകളും നാം ഉദ്ധരിച്ചു എങ്കിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഹദീസാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ നാം പഠിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായി നാം മനസ്സിലാക്കുക മരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാം എത്തിപ്പെട്ടാൽ ഒരാൾ മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ രഹസ്യം അള്ളാഹുവിനാണ് അറിയുന്നത് എന്നാലും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസിയായ ഒരാൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ നാം അവർക്ക് പരമാവധി ല ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മരണമാസന്നമായ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ 
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അബൂ താലിബിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം വിശദീകരിച്ച ആ യഹൂദനായ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ ഒരാൾ മരണശയ്യയിലാണ് അയാൾക്ക് മരണമാസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചില ബാഹ്യ അടയാളങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് തോന്നിയാൽ അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇമാം അബൂദാബൂദ് റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുനനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അൻ മുആദിബിന് ജബലിൻ റദി അല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖാല ഖാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൻ കാന ആഖിറു കലാമിഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ദഖല അൽ ജന്ന ആരുടെ കലാമാണോ അവസാന കലാം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ആയി തീരുന്നത് ആ വ്യക്തി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതു തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അയാൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഒരു വ്യക്തി അത് പറയാതെ മരിച്ചു പോകുവാനുള്ള കഠിനമായ പരിശ്രമം പിശാജിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള അഹങ്കാരം കിബറ് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ ഇബിലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കാരണം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അണുമണിത്തൂക്കം അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹിമുല്ല അദ്ദേഹം മരണമാസന്നമായ സന്ദർഭത്തിൽ ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ അബ്ദുള്ള റഹിമഹുല്ലയുടെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അഹമ്മദ് റഹിമഹുല്ലയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ബോധം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു ഉപ്പ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മഹാനായ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഉദ്ധരിച്ചത് സഹിഹായ നിലക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉപ്പ പറയുകയാണ് പിശാജ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് ഓ ഇമാം അഹമ്മദ് താങ്കൾ എൻ്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താങ്കൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താങ്കൾ സ്വർഗാവകാശിയായിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ഒരു റുജുബ് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മതിപ്പുണ്ടാക്കാൻ പിശാജ് ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ഒരു കിബറുണ്ടാക്കാൻ പിശാജ് ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിശാജിനോടാണ് സംസാരിച്ചത് ലാബാദ് ഇല്ല ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടില്ല അഥവാ റോഹ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നത് വരെ ആ നിലക്കുള്ള ചിന്തകളൊന്നും എനിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാന ഓത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ ആ മരണത്തിൻ്റെ വേളയിലും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി പിടിച്ചു നിർത്തി എന്നർത്ഥം കാരണം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന തക്കുവയുള്ള ആളുകൾക്ക് പിശാജിൻ്റെ ദുഷ്പ്രേരണകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത പിശാജിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇല്ല ആയിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ പറയുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല കലിമാത്തുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നല്ല ചിന്തയോടുകൂടിയും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നല്ല ചിന്തയോടുകൂടിയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കലിമത്ത് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടുമാണ് ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണമാസന്നമായ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് റസൂൽ ഉല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല മരണമാസന്നമായ ഒരാളുടെ സമീപത്ത് നമ്മൾ എത്തിയാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തിയാൽ നല്ല വാക്കുകളെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും മോശമായ വാക്കുകളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അൻ ഉമ്മി സലമ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചാൽ അതല്ലെങ്കിൽ മരണമാസന്നമായ 
ഒരാളെ നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചാൽ ഫക്കൂലു ഹൈറ നിങ്ങൾ നല്ലത് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്താണ് കാരണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മലക്കുകൾ ആ മീൻ പറയും ചില മുഫസ്സിരിങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ചില ശാരിഹ്യങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മരണമാസന്നമായ ഒരാളുടെ സന്നിധിയിൽ ധാരാളം മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും മലക്കുകൾ ആ വീട്ടിലുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു സുഹാനു തല പറഞ്ഞതുപോലെ സൂറത്തുൽ വാക്കിയായിൽ വനഹ്നു അക്റബു ഇലൈഹിമിൻകും വലാകില്ലാ തുബ്സിറൂൻ നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നാം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ മരണമാസന്നമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സന്നിധിയിൽ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ മരണമാസന്നമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ മോശമായ കാര്യങ്ങളോ മോശമായ വാക്കുകളോ മോശമായ പ്രാർത്ഥനകളോ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവരുത് നല്ലതേ നിങ്ങൾ പറയാവൂ കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മലക്കുകൾ ആമീൻ പറയുന്നതാണ് ഉമ്മു സലമ റലി അള്ളാഹു താലാൻഹ പറയുകയാണ് ഫലമ്മ മാറ്റ അബു സലമ അബു സലമ അഥവാ ഈ സ്ത്രീയുടെ സ്വഹാബ വനിതയുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അതൈത്തുൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫഖുൽതു യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇന്ന അബാ സലമത ഖദ് മാത്ത് അബു സലമ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖൂലി നീ ഇങ്ങനെ പറയണം അല്ലാഹു മഗ്ഫിർ ലീ വലഹു അല്ലാഹുവേ നീ എനിക്കും പുറത്തു തരണമേ എൻ്റെ ഭർത്താവിനും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ വ ആഖിബനി മിൻഹു ഉഖ്ബ ഹസന അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ നല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ നീ എനിക്ക് പകരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറായ ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ എന്നാകാം അതല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ആ മരണപ്പെട്ട സങ്കടത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുമാർ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഹൈറുകളും ബറക്കത്തുകളും നൽകണമേ എന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഏതൊരാൾ മരണപ്പെട്ടാലും അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ എനിക്കും മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കും നീ പുറത്തു തരണമേ കൂടുതൽ ഹൈറായത് നീ എനിക്ക് പകരം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാമിൻ മുസ്ലിമിൻ തുസീബുഹു മുസീബ ഏതൊരു മുസ്ലിമിനും ഒരു മുസീബത്ത് ബാധിച്ചാൽ ഈ മുസീബത്ത് മാരകമായ രോഗമാവാം അല്ലെങ്കിൽ മരണമാവാം മരണത്തിനും മുസീബത്ത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ചില സഹോദരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി മരണത്തിന് മുസീബത്ത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായും സാധിക്കും മരണത്തിന് മുസീബത്ത് എന്ന് ആശയത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾക്കൊരു മുസീബത്ത് ബാധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മരണമോ മാരകമായ രോഗമോ വന്നാൽ ഫയക്കൂലു ആ വ്യക്തി പറയണം മാ അമർ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് അവർക്ക് എന്തൊരു മുസീബത്ത് ബാധിച്ചാലും അവർ പറയും പിന്നെ എന്തു പറയണം അള്ളാഹുവേ ഈ ഒരു മുസീബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു മരണപ്പെട്ടത് മൂലം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ആഘാതത്തിൽ അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകണമേ ഇതിനേക്കാൾ ഞാനിപ്പോൾ അനുഭവിച്ച പ്രയാസത്തെക്കാൾ ഹൈറായത് നീ എനിക്ക് പകരം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇല്ല അഹ്ലഫ് അല്ലാഹു ലഹു ഹൈറം മിൻഹ ആ വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹൈറായത് അള്ളാഹു സുഹാനു താല പകരം നൽകുന്നതാകും അതൊരു നല്ല ഭർത്താവായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ല ഒരു ഭാര്യയായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ബറക്കത്തുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കാം എന്തുമായിരിക്കാം അള്ളാഹു സുഹാനു താല നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഹൈറായത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നൽകും എന്നാണ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മരണമാസന്നമായ ഒരാളുടെ അടുക്കൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ
ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് അത് പറയാൻ ആ വ്യക്തിയെ നാം പ്രേരിപ്പിക്കണം നല്ല രൂപത്തിൽ അയാൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം തോന്നുന്ന രൂപത്തിലോ അയാളെ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരുപക്ഷെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ച് അദ്ദേഹം ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലേക്ക് വിരുദ്ധമായ വല്ലതും പറയാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ സന്നിധിയിൽ വച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല വാക്കുകളാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം മലക്കുകൾ അതിന് ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ആ വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടാൽ ഇന്നാലില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ഇന്നായിലൈഹ്റാജിഉൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എല്ലാവരും മടങ്ങിപ്പോവേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്കാണ് എന്ന ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോയതാണ് എന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാവാം സങ്കടമുണ്ടാകാം ആ സങ്കടത്തിന് പകരമായി അതിന് നാം ക്ഷമിക്കുന്നതിന് പകരമായി അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൂടുതൽ ഹൈറായത് പകരം നൽകണമേ എന്നും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാകുന്നു അതോടൊപ്പം മരണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മക്കളാണ് മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പറയാൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം അബൂ മുസല്ലഷ് അലി റതി അള്ളാഹു താലാനഹു പറയുന്നു അന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ കാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത മാത്ത വലതുൽ അബ്ദ് ഒരു അടിമയുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മകൾ മരണപ്പെട്ടു കാൽ അള്ളാഹു ലി മല ഇക്കത്തിഹി അള്ളാഹു സുഹാനോ തല മലക്കുകളോട് ചോദിക്കും കാരണം അവരാണല്ലോ റോഹിനെ പിടിച്ചത് കബതുത്തും വലത അബുദി എൻ്റെ അടിമയുടെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ മരിപ്പിച്ചോ അവൻ്റെ റോഹ് നിങ്ങൾ പിടിച്ചോ ഫയക്കൂലൂന അപ്പോൾ ആ മലക്കുകൾ പറയും നഅം അതേ അള്ളാഹുവേ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ റോഹ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഫയക്കൂലു അപ്പോൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കും കബതുത്തും സമറത്തഫുആദി ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കരളിൻ്റെ കഷ്ണത്തെ ആ അർത്ഥമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വാക്കാണത് അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ പൊന്നോമന മകനെ പൊന്നോമന മകളെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തോ ഫയക്കൂലൂന നഅം അവർ പറയും അതെ ഫയക്കൂലു അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല ചോദിക്കും മാതാ കാല അബുദി അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായപ്പോൾ ആ മകൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മകൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അടിമ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർ പറയും ഫയക്കൂലു ന ഹമിദ കസ്തർജ അള്ളാഹുവെ ആ വ്യക്തി നിന്നെ സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നു അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നാലില്ലാഹിവ ഇന്നായിലൈഹ് റാജിഉൻ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അർത്ഥമറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു പറയലാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ അവർ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുനാളിലെ മരണപ്പെട്ട തൻ്റെ മകൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്നും അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ ആ കാര്യം മറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ സ്തുതിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നാവുകൊണ്ട് തന്നെ അലഹമില്ല എന്ന് പറയുകയും ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നായിലൈഹ് റാജിഉൻ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാല ആ അടിമ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് നിമിത്തവും അള്ളാഹു റഹ്മാനാണ് റഹീമാണ് എന്ന തത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ആ അടിമക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന സമ്മാനം ഫയക്കൂൽ ഉള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുഹാനു തല മലക്കുകളോട് പറയും ഉബ്നൂലി അബ്ദി ബൈത്തൻ ഫിൽ ജന്ന എൻ്റെ ആ അടിമക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളൊരു വീടുണ്ടാക്കണം വസമൂഹു ബൈത്തൽ ഹംദ് അതിന് ഹംദിൻ്റെ വീട് സ്തുതിയുടെ വീട് എന്ന് പേരും നൽകണമെന്നാണ് ബൈത്തുൽ ഹംദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വീട് ആ അടിമക്കല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകും എന്താണത് തൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോഴും അടുത്ത കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കാനും ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നായിലൈഹ് റാജിവോൻ എന്ന് പറയാനും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ജനനത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും എല്ലാം പൊരുൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കാനും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കാനും കാണിച്ച ആ സന്നദ്ധത
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അലഹമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പറയാം കാരണം അവർ സ്വർഗത്തിലാണ് സങ്കടം നമുക്കുണ്ടാകും ഇന്നാലില്ലാഹു ഇന്ന അലൈഹി റാജു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വിഷമമുണ്ടാകും പക്ഷേ അള്ളാഹു അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നാണ് ഇപ്രകാരം മരണമാസന്നമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ മരണപ്പെടുമ്പോഴും ആ വീടുകളിലെത്തുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് നാമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദിനേന എന്നോണം കണ്ടുമുട്ടാറുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതിനെയെല്ലാം പുണ്യകരമാക്കി തീർക്കുവാനും നമുക്കും മരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും അത് ഉപകാരപ്രദമാക്കി തീർക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത ഒരറിവും ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്കില്ല പലരും പലതും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെയും എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഗൈബിയായൊരു വിഷയത്തിൽ പ്രമാണങ്ങളെ പിൻപറ്റലല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരു നിർവാഹവും നമുക്കില്ല മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചും കബറിലെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചും മഹ്ഷറിലെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ പലരും പലതും പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് കൊഴുപ്പ് കൂട്ടാനോ തങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനോ അതല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കാരായ ആളുകളെ കൂടുതൽ ബേജാറാക്കാനോ വിഷമിപ്പിക്കാനോ തുടങ്ങിയ ഉദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടി ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും എല്ലാം പറയുന്ന അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പൂർവ്വകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മരണവും മരണാനന്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലും ഗൈബിയായ വിഷയത്തിലും സ്വർഗ നരകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും മറ്റ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഏറ്റവും സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളെയാണ് നാം പ്രമാണമായി അവലംബിക്കേണ്ടത് പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഹദീസുകളല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ ആധാരരേഖയായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനുശേഷമുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം ചില ഒലമാക്കൾ മുത്തവാത്തിറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തോളം എത്തുന്ന ഹദീസ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് മരണ സ മരണ സന്ദർഭത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം മരണത്തിന് രണ്ട് മുഖമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള ആയത്തുകൾ നമ്മൾ ഓതി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു വിശദീകരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ആ ഹദീസ് വളരെ വലിയൊരു ഹദീസാണ് ആ ഹദീസും അതിലെ ആശയവും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എല്ലാ ആളുകളും മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഈ ഹദീസിന് നൽകണം ഈ സംസാരത്തിന് നൽകണം എന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഈ ഹദീസിലേക്ക് വേണം സുദീർഘമായ ഹദീസാണ് ആ ഹദീസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും ഞാൻ പറയും അതിൻ്റെ ആശയവും ഞാൻ പറയും അതിനുശേഷം ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു സുബാൻ ഓത്താല തൗഫീക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഹദീസിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയും നമുക്ക് മറ്റ് ഹദീസുകൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് വേറെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കുറ്റമറ്റ ഹദീസിൽ സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ സുദീർഘമായ ഹദീസിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ മരണത്തെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار براء بن عازب رضي الله تعالى عنه وانا اي حديث الدريك ندى اذا ولر مشهور آية حديث آية دو قندم مرنا وما اي بندى پتا حديث آية دو قندم اي حديث نى حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه انا رأي پتا نو നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പണ്ഡിത ലോകത്ത് ചില ഹദീസുകൾ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈമാൻ എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് ഇഹ്സാൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ആ ഹദീസ് ഹദീസ് ജുബ്രീൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്നതുപോലെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒലമാക്കൾ പറയാറുണ്ട് ഹദീസ് ബറാ ഇബിൻ ആസിബ് ബറാ ഇബിൻ ആസിബ് റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹദീസ് അത് ഈ ഹദീസാണ് പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസാണ് ഏകദേശം ഇതിലെ
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار أنصارك للبتة ورقتي يودي جنازة للبنقد كان وندي ننغل پرواجك عند كودة پورا پتو يودي جنازة للبنقد كان ورنجل مجيت نمسكاروم أدن شيشم الله مرم آدلوم أنغنا ننغل مقبر إليك پورا پتو فانتهينا إلى القبر أنغنا ننغل قبر عند مقبر إلى ننغل تي ولم ما يلحد پتش آبد تي أبول Lahad, lahad itu warna al kabar ini dua ribu bandu untuk nama muda natal kanan na saudara na riidi, ara di mandil, nama l nelayan bercuci kundu, mayat tena marma adan na riidi ya na. Renda amat tadu mandil tenne side lek, itu warna al neyer tanda yalla marc side lek walia ura alk praveshi kanan ulah dhuara munda ki shelf bole, unda ki it, adin da ulle lek kaiti wak na riidi, adin ana lahad itu warai. Rendu robo maga. Anggennya al lahadin de pani purti ayi tidak. Adun nermicu kunda iri kuno lo. Kabaru kuicu kunda iri kaya ane lahad. Adun tiyar aki kunda iri kaya ane. Apol nabi sallallahu alaihi wasallam samayam undu lahadu purti aganam. Fajala sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajalas na haulahu. Allahu benda rasul ama kabaru de totta datulor istalatti irunu. Nyalum pravaja gan nu cuttu mirunu. Karena pravaja gan irinal, pravaja gan de cuttu lo miri kelala beru da uri ridi an. Pravaja gan lno walla dum kelkanum badi kanum. Ka anna ala ruusina atayir. Nyalada oru oru terda yum thaleil pachchi gal iri kena do bole. Indo warna lo walare silent dai, mau na mau valem bicho gundu. O nama do makbaray an. Renda amad Allahu inda Rasul inda sannidhi ilan. Allahu inda Rasul kairi ma itol lo iri tama niri kena do. Rasul, walaupun perdana perta cilek ayer inggalu parayan pohgi anu na work tu ni, adu gundat enne janggalu dae allam thale gil pachi rikna du boleh walare silent dai, inu warnal pachi rikna du boleh inu warnal, sabda munda kial pachi parandu bogum, elagi alam pachi parandu bogum, apol pachi parandu bawa diri kan endu warnam, elaga ada sabda munda kia diri kan, anggena walare binayan ni dera ya Allah aku bunda Rasul inde munil janggalu irunno, apol, abar kabarstani lek i Ansar gel perta wkti uade majitu ma ipoi, abad lehdu porti ay itila, pol pravaja gan abad ayirik gaya ana. Wafi yadihi yudun yan kutufil lard. Allahu bin Rasul in de gayil, uru wadi unda ayirunu, uru marak kashna unda ayirunu pravaja gan de gayil. Nabi sallallahu alaihi wasallam de gayil lepodum, uru wadi unda gum, uru marak tin de kambu pravaja gan de gayil lepodum unda gar unda yana. Adi ka pravaja gan maru de gayil gilum, uru wadi unda gum yana. Sherry. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat kutu filler. A wadi gundel nelayan tinggane kalam berik gayum nelayan tinggane Allahu benda perwaja gana wadi gundel inggane ada yala puti kundiru. Saderan orang wadi gundel agumur nama nelayan tok inggane cie yar lalu boleh Allahu benda Rasulum cie itu gundiru. Anggane thala gumbut ti dina perwaja gana farafa ara sahu Allahu benda Rasul tanda thala yerti. Fakalah ini tu perwaja gana samsari kan turunnya. Apula ringgam nama da manusilan daganam. Makbara ini lekulla, sahabat tindak kodai ulla pravaja gende yatra, abad lehdu purti ayi tidak, adu thayara ayi kundiri kono, apola samayam Allahu bende Rasulu bayoga padatgeyan, Allahu bende Rasulu irunu, sahabi galu mirunu, pravaja gende tindak wadi gunda nelayan tinggane, ada yala padati pinni id thale yorati kundu, Allahu bende Rasulu sallallahu alaihi wasallama, adyan den nawre udu paranjadu, istaidu billahi min adab al qabr. مرتين أو ثلاثا الله بن رسول برنو صحابته نينغل قبر لا شيء إلا أن الله بن ود رجح جوديكو رند تبانا يو ألقيل مون تبانا يو برواجع عن صلى الله عليه وسلم هذا برنو نان نينغل قبر لا شيء إلا أن الله بن ود رجح جوديكنا أقول آ قبر دكتين ده سامي يتقى الله بن رسول أبره ورما بدتيه بيشيم قبره ما هي بندا بتردان Pinir itu perwaja gan maranat teh sama dengan samsari kan tu orang ini. Thumma kala. Pinir itu Allahu benda Rasul pernyu. Inna la abda. Oru manusian, oru adima. Inna la abda al mukmina. Enggane ulla adima mukmina aja. Oru al. Oru viswasi. Ida kana fi inqita'in min al dunya wa iqbalin min al akhirah. Dunya vilnan bandam murikki gayum. 
എന്നിട്ട് ആഹിറത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിലെ ബന്ധം മുറഞ്ഞിട്ടില്ല റോഹ് പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാ കാന ഫിൻ കിതാ ഇമ്മിന ദുനിയ എന്നാണ് ദുനിയാവെന്ന് ഏകദേശം വേർപെടാൻ പോവുകയാണ് അതേസമയത്ത് ഒ ഇക്ബാൽ ഇമ്മിന ലാഹിറ പരലോകത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പരലോകത്തേക്ക് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന മരണത്തിൻ്റെ ആ മുഹൂർത്തം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വേർപെട്ടു പോവുകയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നിമിഷം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് എന്ന് തീർച്ചയാകുന്ന ഒരു നിമിഷം അതേസമയത്ത് ദുനിയാവിലുള്ള ആളുകളെയും കാണുന്നുണ്ട് താൻ തൻ്റെ വീട്ടിലാണെന്നറിയാം ചുറ്റിലും തൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരോടൊന്നും സംസാരിക്കാനും മറ്റും പറ്റാത്ത ആ ഒരു രംഗമെത്തിയാൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് മലക്കുകൾ ഒരു മലക്കല്ല മലക്കുകൾ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ധാരാളം മലക്കുകൾ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും മിനസ്സമ ഉപരിലോകത്ത് നിന്ന് എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത ബീദുൽ വുജൂഹ് നല്ല തൂവെള്ള നിറമുള്ള മുഖമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ മുഖങ്ങൾ സൂര്യനാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുമെന്നാണ് സൂര്യപ്രഭ പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മുഖവുമായി മേഘങ്ങളില്ലാത്ത പ്രയാസമില്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആകാശത്തിൻ്റെ നീലിമയിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം എപ്രകാരമാണോ അതേപോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖമുള്ള വെളുത്ത മുഖമുള്ള മലക്കുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അവർ വെറും കൈയോടെയല്ല വരുന്നത് അവരുടെ കൈകളിലുള്ളത് സ്വർഗത്തിലെ കഫൻ പുടവകളിൽപ്പെട്ട ഒരു കഫൻ പുടവയുമായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിലെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് നാം അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കഫൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കഫൻ എന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പുടവയാണ് അതും കൊണ്ടാണ് അവർ വരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് പൊതിയാനുള്ളത് ഭൗതികമായ ശരീരമല്ല ആ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവാണ് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് പൊതിയേണ്ടത് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് റോഹ് വെക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പുടവയിൽ നിന്നല്ലാതെ വേറെ ഏതിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മലക്കുകൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കഫൻ പുടവയുമായിട്ടാണ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പിന്നെയോ സ്വർഗത്തിലെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് സാധാരണ സുഗന്ധ ദ്രവ്യമല്ല നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പല നിലക്കുമുള്ള സുഗന്ധങ്ങൾ ആ കഫൻ പുടവയിൽ നാം ചാർത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം കർപ്പൂരം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകാം മറ്റു സുഗന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ മലക്കുകളുടെ കൈകളിലുള്ളത് ഹനൂത്തുൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഹനൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒലമാക്കൾ പറഞ്ഞു മയ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സുഗന്ധങ്ങൾക്കും ഹനൂത്ത് എന്ന് പറയും പ്രത്യേകിച്ചും കസ്തൂരി അതല്ലെങ്കിൽ കാഫോറ കർപ്പൂരം അതേപോലെയുള്ള സുഗന്ധങ്ങൾ അത് സ്വർഗത്തിലേതാകുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സുഗന്ധവും അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കഫൻ പുടവയുമായി സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖമുള്ള മലക്കുകൾ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇറങ്ങി വരുമെന്നാണ് അവർ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ ആ കാഴ്ച എത്ര ദൂരമെത്തുമോ അത്രയും ദൂരത്തോളം അവർ ഇരിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അള്ളാഹു ഉസ്ഹാനോ തല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെക്കാൾ ആ മരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് നാം അടുത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് മുഫസിരിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്
മരക്കുകൾ നിങ്ങളെക്കാൾ സമീപസ്ഥമായി അവരുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ആദ്യം കൂട്ടം കൂട്ടമായി മലക്കുകൾ വന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിഫാത്തുകളുള്ള മലക്കുകൾ വന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് കണ്ണെത്തുന്ന ദൂരം വരെ എത്രയാണോ കണ്ണെത്തുന്നത് അത്രയും ദൂരം അവരിരിക്കും അതിന് ശേഷമത പിന്നീടാണ് മലക്കുൽ മൗത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വന്ന മലക്കുകൾ മലക്കുൽ മൗത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന മലക്കുകളാണ് അവർക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഇൻഷാൽ അത് വിശദീകരിക്കപ്പെടും പിന്നീടതാ മലക്കുൽ മൗത്ത് വരുന്നു എന്നിട്ട് ആ മരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ തലയുടെ ഭാഗത്തിരിക്കും സുഹാനല്ലാ ആ മരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് ആ മലക്കുകൾ ഇരിക്കും ആ മലക്കിരിക്കും മലക്കുൽ മൗത്ത് ഇരിക്കും മറ്റുള്ളവർ അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലും ആ വ്യക്തിക്ക് കാണാവുന്ന രൂപത്തിലിരിക്കും എന്നിട്ട് മലക്കുൽ മൗത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫയക്കൂലു അയ്യത്തുഹന്നഫ്സുത്തയ്യിബ ഓ നല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ഉടമേ അയ്യത്തുഹന്നഫ്സുത്തയ്യിബ ഓ നല്ല വ്യക്തിത്വമേ നഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വം ആത്മാവ് റൂഹ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ അസ്തിത്വമാണത് നല്ല വ്യക്തിത്വമേ നല്ല വിശ്വാസവും നല്ല കർമ്മവും നല്ല പെരുമാറ്റവും കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കിയ മനുഷ്യ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനത്തിലേക്കും അവൻ്റെ സംതൃപ്തിയിലേക്കും പുറപ്പെട്ടോളൂ അലഹമില്ല എന്താണ് പറയുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനത്തിലേക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയിലേക്കും പുറപ്പെട്ടോളൂ ഇൻഷാല്ല നമ്മളത് വിശദീകരിക്കും പിന്നീട് കാല എന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളി സല അലിസം പറയുകയാണ് മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്ന് ആ നഫ്സിനോട് ആ റോഹിനോട് ആ ആത്മാവിനോട് പുറപ്പെട്ടോളാൻ പറയും അപ്പോഴതാ അനുസരണയോടുകൂടി ഒട്ടും മടികാണിക്കാതെ ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി ആ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അതിൻ്റെ ആ ലാളിത്യവും അതിൻ്റെ ആ എളുപ്പവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വിശദീകരിച്ചത് അലിസ്ലം പറയുകയാണ് ഫുറുജു അത് പുറപ്പെടും തസീലു കമ തസീലുൽ ഖത്ര വെള്ളത്തുള്ളി ഒഴുകി വരുന്നതുപോലെ എവിടെ നിന്ന് മിൻ ഫി അസ്സിഖാ ഒരു കൂജയുടെ പാനപാത്രത്തിൻ്റെ വായുഭാഗത്ത് നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നതുപോലെ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ ആ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ആ റോഹിന മലക്കുൽ മൗത്ത് പിടിക്കുന്നു എടുക്കുന്നു മലക്കുൽ മൗത്ത് എടുക്കുന്നു ആത്മാവിനെ ആ നഫ്സിനെ മലക്കുൽ മൗത്ത് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ മലക്കുൽ മൗത്ത് ആ ആത്മാവിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ണിമ വട്ടുന്ന നേരം അത്ര പോലും മലക്കുൽ മൗത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആത്മാവിനെ മറ്റു മലക്കുകൾ വെക്കുകയില്ല അപ്പോൾ മലക്കുൽ മൗത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഈ ആത്മാവിനെ ഏറ്റെടുക്കലാണ് പുറത്ത് വരാൻ പറയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹ്ഫിറത്തിലേക്ക് റിലുവാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടോന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ കൂജയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് പോലെ നിസ്സാരമായ രൂപത്തിൽ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് വരും പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ മലക്കുൽ മൗത്ത് അതിനെ പിടിക്കും മലക്കുൽ മൗത്ത് പിടിച്ചാൽ മലക്കുൽ മൗത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ നിൽക്കുന്നില്ല തുറഫത്ത് അയിന് പോലും കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന നേരം അത്ര പോലും നിൽക്കുന്നില്ല മറ്റു മലക്കുകൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ആ മലക്കുകൾ ആ റോഹിനെ ഏറ്റെടുക്കും എന്തിനാണ് ഇത്ര ധൃതി കാണിച്ചത് വെറുതെയല്ല അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കഫൻ പുടവയിലേക്ക് ആ ആത്മാവിനെ വേഗം തന്നെ വെക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ 
ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഒരു പ്രയാസമേ അല്ല നമ്മുടെ റോഹ് നേരെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് മറവാടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ശരീരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഈ ദുനിയാവിന് ഉപമ പറഞ്ഞത് ശവശരീരങ്ങളോടാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വേർപെട്ടിട്ട് പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് അലഹമില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കഫൻ പുടവയിലേക്കാണ് അത് വെക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നാം എന്തിന് ബേജാറാകണം നാം എന്തിന് സങ്കടപ്പെടണം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഹനൂത്തിലേക്ക് ആ ഹനൂത്ത് കൂടി അതിലേക്ക് ചേർക്കും എന്താണ് ഹനൂത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ കസ്തൂരി പോലെയുള്ള സ്വർഗത്തിലെ കാഫൂറ പോലെയുള്ള കർപ്പൂരം പോലെയുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അത് കഫൻ പുടയിൽ വെക്കുകയും ആ കഫൻ പുടവയിൽ ആത്മാവും ഈ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരിത അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറയുകയാണ് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇനം മിസ്ക് കസ്തൂരി അതേപോലെ സുഗന്ധമുള്ള ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇനം കസ്തൂരി ആ ഒരു ഗന്ധം അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് ആ കഫൻ പുടവയിൽ നിന്ന് ആ റൂഹ് വച്ച കഫൻ പുടവയിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഹനൂത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇനം കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമായിരിക്കും കാല എന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഫയസ് അദൂ നബിഹ അങ്ങനെ ആ ആത്മാവും കൊണ്ട് അവർ കയറിപ്പോവുകയാണ് ആകാശലോകത്തേക്ക് കയറിപ്പോവുകയാണ് ഫലായമുറൂനയിഹ അങ്ങനെ ഫലായമുറൂൻ അവർ അതുമായി കടന്നു പോകും അല മല ഇൻ മിനൽ മല ഇക്ക മറ്റു മലക്കുകളുടെ കൂട്ടം ആകാശലോകങ്ങളിലാണ് മലക്കുകളുടെ താമസം എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ മലക്കുകളുള്ള ആകാശത്തിലൂടെ മലക്കുകളുടെ കൂട്ടം ഉള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുക്കലൂടെ ഈ ആത്മാവുമായി ഈ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവും കൊണ്ടുപോകുന്ന മലക്കുകൾ പോകുമ്പോൾ ഇല്ല കാലു അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സുഗന്ധം കാരണത്താൽ മലക്കുകൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നു മാഹാദറോഹുത്വയ്യിബ് ഈ ഏറ്റവും നല്ല റോഹ് ഈ ഏറ്റവും തൊയ്യിബായ റൂഹ് ആരുടേതാണ് ഈ നല്ല റൂഹ് ആരുടേതാണ് എന്തൊരു ഗന്ധമാണ് എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് ആരുടേതാണ് ഈ നല്ല ആത്മാവ് ഫയോക്കോലോൻ മലക്കുകൾ ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി പറയും ഫുലാൻ ഉബിനു ഫുലാൻ ഇന്നാളുടെ മകൻ ഇന്ന ആളാണിത് ബി അഹ്സനി അസ്മാ ഇഹില്ലത്തി കാനു യുസമ്മോനഹു ബിഹാഫി ദുനിയ ദുനിയാവിൽ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ മലക്കുകൾ വിളിച്ചിരുന്ന എന്നതുമാകാം അള്ളാഹു ആലം അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയെ വിളിച്ചിരുന്ന ആ ഏറ്റവും നല്ല പേര് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇതിന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പേര് അതവിടെ പറയപ്പെടുന്നതാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലെന്ന് മലക്കുകൾ പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ആകാശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് എത്തും ആകാശത്തിന് തുടങ്ങുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഒടുങ്ങുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഓരോ ആകാശങ്ങൾക്കും ആ തുടക്കത്തിലുള്ള മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓരോ ആകാശത്തിലുള്ള മലക്കുകളും ചോദിക്കും ഇതാരുടെ ആത്മാവാണ് അപ്പോൾ പറയും ഇന്ന വ്യക്തിയുടേതാണ് അങ്ങനെ ഒന്നാം ആകാശത്തിൻ്റെ അവസാനത്ത് എത്തിയാൽ ഫയസ്തഫ്തിഹൂനലഹു ആകാശത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും കാരണം ഏത് ആകാശലോകത്തേക്ക് കയറിപ്പോവണമെങ്കിലും ആകാശത്തിന് വാതിലുകളുണ്ട് ഖുർആാൻ കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ ആകാശങ്ങൾക്കും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത വാതിലുകളുണ്ട് ആ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെടും ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും 
فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ആകാശം തുറക്കപ്പെടും അവിടെയും മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും ആ മലക്കുകൾ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു മയ്യത്തിനെ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട ആ മയ്യത്തിനെ നമ്മൾ അനുഗമിക്കുന്നത് എവിടെ വരെയാണ് ഖബറിസ്ഥാൻ വരെ എന്നാൽ മലക്കുകളുടെ അനുഗമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശലോകങ്ങളുടെ വിശാലതയുള്ള യാത്രയാണ് ഓരോ ആകാശത്തിലെയും മലക്കുകൾ ആ ആകാശം തീരുന്നത് വരെ ആ ആത്മാവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ആകാശത്തുള്ള മലക്കുകൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ആകാശത്തിലുള്ള മലക്കുകൾ അതാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഫയുഷയ്യ ആ ആത്മാവിൻ്റെ കൂടെ ആ റോഹിൻ്റെ കൂടെ മലക്കുകൾ പിന്തുടരും മിൻകുല്ലി സമ ഇൻ മുഖർറബൂഹ ഇല സമ ഇല്ല തീ തലീഹ തൊട്ടടുത്ത ആകാശം എത്തുന്നത് വരെ ഹത്ത യുൻ തഹാബിഹി ഇല സമ ഇസ്സാബി അഹ് അങ്ങനെ ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയും എൻ്റെ അടിമയുടെ കിതാബ് ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖ നിങ്ങൾ ഇല്ലിയൂനിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഉക്തുബോ കിതാബ് അബുദി എൻ്റെ അടിമയുടെ കിതാബ് ജീവിതരേഖ അവൻ്റെ വിജയം അത് നിങ്ങൾ ഇല്ലിയൂനിൽ എഴുതണം കാരണം മരണപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ് മുക്മിനാണ് മുക്മിനുകളുടെ രേഖ ഇല്ലിയൂൻ എന്ന ഏടിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്താണ് ആ ഏട് എന്ന് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും അപ്പോൾ ഇല്ലിയൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കിതാബിൽ ഈ അടിമയെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതി വെക്കാനും ആ രേഖകൾ എഴുതി വെക്കാനും ആ കിതാബ് എഴുതി വെക്കാനും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആവശ്യപ്പെടും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ ഈ അടിമയെ മടക്കൂ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ മടക്കൂ ഇപ്പോൾ കാരണം അവരെ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് നാം അവരെ മടക്കുന്നതും അവരെ ഒരിക്കൽ കൂടി നാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അവരെ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണം എന്നുള്ള സുഹാനോ താല പറയും കാല പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയുടെ റോഹിനെ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ മടക്കും അപ്പോൾ ആത്മാവ് സഞ്ചരിച്ച സഞ്ചാരമാണ് നാം ഈ കണ്ടത് ഒരു മുക്മിനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ഏഴ് ആകാശങ്ങളും അയാൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും നാം ആകാശലോകത്തേക്ക് നോക്കി അത്ഭുതപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര ലോകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹത്തായ ആകാശം അറ്റമില്ലാത്ത ആകാശം ദുനിയാവിനോടടുത്ത ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നാം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആകാശം അങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങൾ ആ ലോകങ്ങൾ ഏഴും സഞ്ചരിക്കുവാൻ മരണത്തോടുകൂടി മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിന് സാധിക്കും ഓരോ മലക്കുകളും ആ റൂഹിനെ അനുഗമിക്കും ഓരോ ആകാശങ്ങളിലും അവർ ചോദിക്കും ആരാണ് ഈ നല്ല മനുഷ്യൻ ആ വ്യക്തിയുടെ നല്ല പേരും പിതാവിൻ്റെ പേരടക്കം പറയപ്പെടും നല്ല ഉപ്പയുടെ നല്ല ഒരു മകൻ പിതാവിൻ്റെ പേരടക്കം പറയപ്പെടും അങ്ങനെ ഓരോ ആകാശങ്ങളുടെ വാതിലുകളും ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തെത്തിയാൽ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ തല പറയും ഈ റൂഹിൻ്റെ രേഖകൾ എല്ലിയൂനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ആ വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ രേഖകളും എല്ലിയൂനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞയക്കൂ കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് നാം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ നാം അവരെ മടക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവർ മഹ്ഷറിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നതും അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ജസദിലേക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് കബറിലേക്ക് റോഹിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലഹദിലേക്ക് റോഹിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ശരീരത്തിലേക്ക് റോഹെത്തിയാൽ ഉടനെ തന്നെ അതാ വീണ്ടും വരുന്നു രണ്ടു മലക്കുകൾ രണ്ടു മലക്കുകൾ വരുന്നു 
എന്നിട്ട് നാം ആ വ്യക്തിയെ കടത്തിയതാണ് മലക്കുകൾ ആ വ്യക്തിയോട് ഇരിക്കാൻ പറയും ഫയുജിലി സാനിഹി അങ്ങനെ അവരെ ഇരുത്തും കാരണം റോഹ് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഇരിക്കും റോഹ് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അവരോട് സംസാരിക്കാം ഫയുലാനിലഹു ആ രണ്ട് മലക്കുകളും ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കും എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൻറബുക്ക നിന്റെ റബ്ബാരാണ് നിന്റെ രക്ഷിതാവാരാണ് നിന്റെ ആരാധ്യനാരാണ് ആരെയാണ് നീ ആരാധിച്ചത് ആരെയാണ് നീ രക്ഷിതാവായി കണ്ടത് ആരെയോടാണ് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആർക്കാണ് നീ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നീ കരുതിയ നിന്റെ ഉടമസ്ഥനാരാണ് നിന്റെ റബ്ബ് ആരാണ് നിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ആരാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മനോറബുക്ക് നിന്റെ റബ്ബാരാണ് ഫയക്കോൽ ആ വ്യക്തി പറയും കാരണം മുഖ്മിനാണ് റബ്ബി അല്ലാ എന്റെ റബ്ബ് അല്ലാഹുവാണ് എന്റെ റബ്ബ് അല്ലാഹുവാണ് ഇന്ന റബ്ബക്കുമുള്ളി ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച ആ റബ്ബ് അവനാകുന്നു എന്റെ റബ്ബ് ഫയക്കൂലാനിലഹു വീണ്ടും ചോദിക്കും മാ ദീനുഖ് നിന്റെ മതം ഏതാണ് ഏത് മതം അനുസരിച്ചാണ് നീ വിശ്വസിച്ചത് ഏത് മതത്തിന്റെ ആചാരമാണ് നീ കൊണ്ടാടിയത് ഏത് മതത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് നീ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് ഫയക്കൂൽ ആ വ്യക്തി പറയും ദീനി അൽ ഇസ്ലാം എന്റെ മതം ഇസ്ലാമാണ് ഫയക്കൂലാനി വീണ്ടും പറയും നിങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിതനായ ഈ വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കപ്പെടും നിങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിതനായ ഈ വ്യക്തി ആരാണ് ഒലമാക്കൾ പറയുന്നു പ്രവാചകനെ അവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും വിശ്വാസികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകും അത് മുഹമ്മദ് നബിയാണെന്ന് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഫയക്കൂൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുമോ ഇതല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിൻപറ്റിയാണ് അനുസരിച്ചാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് ഇതല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഉടനെ മലക്കുകൾ ചോദിക്കും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇൽമ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ അറിവ് അപ്പോൾ പറയും ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതി പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ആ ഖുർആാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അതിനെ സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അത് പാരായണം ചെയ്ത് പഠിച്ചവനാണ് ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും സ്ഫുടമായി ധൈര്യപൂർവം തെറ്റില്ലാത്ത തെറ്റുകൾ പറ്റാത്ത സംശയമില്ലാത്ത കൃത്യമായ മറുപടി ചുരുങ്ങിയ ചോദ്യം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലുള്ള മറുപടി ഫയുനാദി മുനാദിൻ ഫിസ്സമ അപ്പോൾ ആകാശത്തു നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയും അന്നു സദക്കാബുദി എൻ്റെ അടിമ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അവൻ മുക്മിനാണ് അവൻ മുസദ്ദിഖാണ് ഖുർആാനിൽ വിശ്വസിച്ചവനാണ് അവൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരമെല്ലാം ശരിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങളും ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിരിപ്പ് ആ കബറിൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും അലഹമില്ല മിനൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫിറാഷ് ഒരു വിരിപ്പ് ഒരു ബെഡ് കബറിന്റെ ലോകത്ത് സ്ഥിരപ്പെടും അലഹമില്ലർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വസ്ത്രവും മണിയിപ്പിക്കൂ ജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കൊരു വാതിലും തുറന്നു കൊടുക്കൂ അലഹമില്ല സ്വർഗത്തിലേക്കൊരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഇൻഷാല്ല ഖുറാനിൻ്റെയും ഹദീസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആ സ്വർഗത്തിലേക്കൊരു കാഴ്ചയുണ്ടാകും എന്നാണ് അലഹമില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്ത വസ്ത്രമല്ല പകരം വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും കബറിലെ മണ്ണല്ല മറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിരിപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ആ വ്യക്തിയെ അവിടെ കിടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാല എന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹിസ്വലം പറയുകയാണ് ഫയത്തീഹിമിൻ 
സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സുഗന്ധവും അതിൻ്റെ പരിമളവും അതിൻ്റെ നന്മയും അതിൻ്റെ പുണ്യവും കബറിൽ വെച്ച് ആ വ്യക്തി ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് മാത്രമല്ല കണ്ണത്താത്ത ദൂരത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച എവിടെ വരെ എത്തുമോ അത്രയും ദൂരത്തോളം കബറ് വിശാലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഭൗതികമായി കണ്ട കബറിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു കാരണമെന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കറക്റ്റാണ് ഇൻഷാല്ല നാം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശാലമായി വിശദീകരിക്കും അള്ളാഹു സുഹാനോ തല തൗഫിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിരിപ്പ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വസ്ത്രം സ്വർഗത്തിലേക്കൊരു വാതിലും തുറക്കപ്പെടും സ്വർഗത്തിൻ്റെ പരിമളവും അതിൻ്റെ നന്മകളും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ കബറ് കണ്ണത്താത്ത ദൂരത്തോളം വിശാലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ശേഷം പ്രവാചകം പറയുകയാണ് നല്ല മുഖമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു റജുൽ ഒരു പുരുഷനതാ ആ സമയത്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു ഹസനുസിയാബ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊയ്യുറി നല്ല സുഗന്ധവുമുണ്ട് നല്ല മുഖമുള്ള നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച നല്ല ഗന്ധമുള്ള സുഗന്ധമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഫയക്കോലു അബിഷിർബില്ലുഖല്ലുണ്ട് ഇതാ ഞാനൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുമായി വന്നതാണ് നിനക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു വാർത്തയുമായി വന്നതാണ് നിനക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ദിവസമാണിത് മരണശേഷം കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം നൽകിയ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് വാഗ്ദത്തം നൽകിയ ലോകമാണത് വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള മഹനീയമായ പ്രതിഫലത്തെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ച കാഴ്ചകളെല്ലാം നീ കാണാൻ പോകുന്നു സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരാറ് അള്ളാഹു ലംഘിക്കുകയില്ല മഹാനായ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതും കളവല്ല സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളൂ എന്ന സന്തോഷ വാർത്തയുമായി നല്ല മുഖമുള്ള നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച നല്ല ഗന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി വന്നുകൊണ്ട് പറയുമെന്നാണ് ആ സമയത്ത് ചോദിക്കും ഫയക്കൂലു ലഹൂമൻ അൻത ആരാണ് താങ്കൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആരാണ് താങ്കൾ താങ്കളെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല താങ്കളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയും കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ വാർത്തയുടെ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ചാണല്ലോ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുടെ മുഖഭാവം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ഒരു മരണവാർത്തയുമായി വരുന്ന വ്യക്തിയുടെ മുഖം ഒന്ന് വേറെ നമുക്കൊരു നല്ല ജോലി കിട്ടി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഡിഗ്രിയിൽ പാസ്സായി എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുടെ മുഖം ഒന്ന് വേറെ അല്ലേ തീർച്ചയായും ഈ വ്യക്തിയുടെ മുഖമാകട്ടെ ഒരു ഹൈറുമായി വരുന്ന ആളുടെ മുഖമാണല്ലോ ആരാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ താങ്കളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഒരു പുണ്യവാർത്തയുമായി വരുന്ന ഒരാളുടെ മുഖം പോലെയുണ്ടല്ലോ ഫയക്കൂൽ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറയും ഞാൻ നിന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ നീ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നീ ചെയ്ത പുണ്യമാണ് ഞാൻ നീ ചെയ്ത നന്മകളാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവും റസൂലും പഠിപ്പിച്ച പുണ്യങ്ങൾ നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി ആ പുണ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഒരു മുഹ്മിൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അതൊരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവനോട് സംസാരിക്കും സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കും തനിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈറാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന വിശ്വാസിയായ ആ അടിമ അപ്പോൾ പറയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് വേഗം വരേണമേ റബ്ബേ പടച്ചോനെ ഇത് ബർസഹിന്റെ ലോകമാണല്ലോ കിയാമത്ത് നാള് വേഗം വരേണമേ എനിക്കെൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ മക്കളെ ഒന്ന് കാണാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ എൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ അള്ളാഹുവേ നീ കിയാമത്ത് നാളിന് വേഗം കൊണ്ടുവരേണമേ എന്ന് ആ വ്യക്തി പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലം ആ മക്ബറയുടെ പരിസരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇൻഷാ അള്ളാ ഹദീഫ് 
സുദീർഘമാണ് ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ദർസിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദർസിൽ നാം പറഞ്ഞത് മരണശര്യയിൽ കിടക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ലാഹിലാ ഹൈലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ കാണാത്ത മലക്കുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് നല്ല വാക്കുകൾ പറയണം മരണപ്പെട്ടാൽ ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നൈലൈഹി റാജുവോൻ എന്ന് പറയണം ഏറ്റവും അടുത്തവരാണെങ്കിൽ അലഹമ്മദില്ല എന്ന് പറയാം ശേഷം മിസ്തിർജ നടത്താം ബൈത്തുൽ ഹംദ് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനഹുവത്ത ആല നൽകുന്നതാണ് പകരം നാം ക്ഷമിക്കുന്നതിന് പകരം വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം തരാൻ തരാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ ഹൈറായത് പകരം തരാനും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ബറാ ഇബ്നു ആസിബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ മറമാടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഖബർസ്ഥാനിൽ പോയപ്പോൾ ലഹദ് ശരിയായിട്ടില്ല ലഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖബറിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് പ്രവാചകൻ അവിടെ ഇരുന്നു ഞങ്ങളും ഇരുന്നു പ്രവാചകൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങി അതാബുൽ ഖബറിൽ നിന്ന് ഖബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു മുഗ്മിനായ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി മലക്കുകൾ വരും അവരുടെ കൈകളിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കഫൻ പുടവയുണ്ടാകും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും പിന്നീട് മലക്കുൽ മൗത്തു വന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റിതുവാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടോളൂ എന്ന് പറയും റൂഹ് പുറത്തു വന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കഫൻ പുടവയിലേക്കും ആ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളിലേക്കും ആ ആത്മാവിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ അത് ഏറ്റെടുക്കും എന്നിട്ട് ആകാശലോകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകും ഓരോ ആകാശലോകത്തു നിന്നും മലക്കുകൾ ചോദിക്കും ആരാണ് ഈ ഏറ്റവും നല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ഉടമ ആ റോഹിൻ്റെ കൂടെ മലക്കുകളും ഓരോ ആകാശം തീരുന്നത് വരെ ഉണ്ടാകും പിന്നീട് ഏഴാം ആകാശത്തെത്തിയാൽ അള്ളാഹു സുഹാനോ തല പറയും എൻ്റെ ഈ നല്ല അടിമയുടെ രേഖകൾ ഇല്ലിയൂനിൽ രേഖപ്പെടുത്തു ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞയക്കൂ അങ്ങനെ ആത്മാവ് വീണ്ടും ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ ഖബറിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും ശേഷം മലക്കുകൾ ചോദിക്കും നിൻ്റെ റബ്ബാരാണ് നിൻ്റെ മതമേതാണ് പ്രവാചകനാരാണ് കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ടാൽ ആകാശലോകത്തു നിന്ന് വിളിച്ചു പറയപ്പെടും ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിരിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മനോഹാരിതകൾ അതിൻ്റെ സൗരഭ്യം അതിൻ്റെ പരിമളമെല്ലാം ആസ്വദിക്കുമാർ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറയും സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം നൽകും പിന്നീട് ഒരു നല്ല മനുഷ്യരൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഞാൻ നിൻ്റെ സൽക്രമങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുകയും സന്തോഷ വാർത്ത നൽകുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് വിശ്വാസിയായ അടിമ ആവശ്യപ്പെടും അള്ളാഹുവേ കിയാമത്ത് നാൾ വേഗം വരണമേ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികളിൽ മഹാഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു സുഹാനോ തല നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ സ്വാലിഹായ അടിമകളായി നല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ഉടമകളായി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാനുള്ള തോഫിയക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനോ തല നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ നമ്മുടെ നോമ്പും നമ്മുടെ കയ്യാമുല്ലിൽ നമസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളും സദക്കയും സക്കാത്തും മറ്റ് എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ ദാവ പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം അള്ളാഹു സുഹാനോ തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സംസാരിക്കുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കുമെല്ലാം അള്ളാഹു സുഹാനോ തല പുറത്തു നൽകുമാറാകട്ടെ വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാം വസ്ലാഹു വസ്ലമാലബീന മുഹമ്മദ് അലിമുല്ലാ